青山政府成立仪式现在开始。乡亲，自从皇军进入平坝以后，和乡亲们和平共处，共同建立了大东亚共荣圈，建立了王道乐土。今天，我们平坝中日青山政府正式成立了。下面有请贵田大佐宣布平坝镇新任镇长，大家欢迎。大日本皇军任命黄协军团长李洪山为新任平坝镇镇长乡亲们，今天我很荣幸的担当平坝镇的。班长，小李子，保护大佐。好大爷，你里边请
。哟，大爷，给老子滚开！没办法，我才开的枪啊！都是因为你开的枪，才把那个鬼子赫里库沙给吓跑的。回去再给你算账。跟我走。不行，我要去救二龙的。你救什么二龙啊？你知道二龙在哪儿啊？都是你害的。我告诉你，如果二龙命大，会回来跟我们会合。赶紧走，走，走啊！
继续前进。就是奇耻大辱。
，上当了！撤！撤！撤！撤！撤！打！打
消息，鬼子已经开始秋季征粮了。他们这次动作挺大的，似乎是有意要把平坝镇的方圆百里变成他们的大粮仓啊！鬼子越来越猖狂了，已经开始全面行动了。咱们不能袖手旁观，看看能做点什么。上次我跟二龙劫粮挺成功，我觉得这一次还可以照样再去一趟。一方面可以影响他们的征粮进度，另一方面可以增加我们的储备。二鬼子经过这一次，想必一定会严加防范。再要动手，恐怕没有那么简单吧？嗯。但我觉得小鬼子也不是那么难对付，我跟二龙应该能行。不要轻敌，我觉得我们还是谨慎一点好。翠翠说的没错，咱们不能轻敌，所以劫鬼子粮食是势在必行，但也要小心谨慎。好了，下面大家还是谈谈具体怎么行动。嗯、杨队长。你说，嗯，我觉得咱们最好能够掌握鬼子的具体运粮时间和路线，这样的话，我们就可以把他们的粮食一口气全部拿下。一口吃成一个胖子，是不太实际的。你想，这么大规模的征粮，出动这么多兵，我们暂时还不能冒这个险。我建议还是化整为零，积少成多，首先把家门口这一带守住。我已经派狗子和福生去打探消息了。如果有粮食经过咱们这一带，我们就动手。嗯，乡亲们，别磨蹭了，赶紧卖粮吧！粮食不卖，藏在家里地窖都发霉了。你们放心，我们是不会亏待你们的。长官说了，我们出的价钱比谁都高。你们听见了吗？你们包长都这么说了，你们总该相信了吧？赶紧的，上那边。不会骗你们的啊！赶紧的，过这村没这店了。来，走走吧。哎，排好队，排好队啊！哎，我一份。嗯。多少？二十。排好队，排好队啊！给。嗯。什么？这么吵？走。连长，连长。怎么样？连长，有消息了。连长，我们刚才看见马老三带着几个伪军在南屯村征粮呢，估计这次弄了不少，现在可能正往回走呢。好，太好了，我们赶紧行动吧。嗯，哎，连长，我看他们没带多少人，要不然这样，就咱们几个去吧，抓紧时间，别让他跑了。好，我来带队。翠翠，你再挑十个队员协助我们、嗯，其他人就不用去了。记住，这次的行动就不要告诉白虎，他的人马也不要去了。好。连长，应该在前面吧？嗯，好，大家分头行动。好，走走走、嗯、走，嗯，这样
东西都不要了。我看他是贪生怕死吧。走。你想不想立个大功，让白狐他们见识见识？想啊，嗯，跟我走。连长，看马老三以后还敢不敢嚣张？哼，连长，这就叫邪不压正，这都是他们咎由自取。你看到了吗？这次他们完全被咱们吓住了，马老三都落花而逃的样子啊！嗯，粮食已经抢到了，目的达到了。赶紧拿粮食，走吧。哎，连长，我刚才看见狗子带着梁福生去追马老三了。谁让他们自作主张？连长，你别生气，咱们把他们追回来不就完了吗？好，翠翠，你等人把粮食先带回去，嗯、我们去追。走走。来来来来，追什么追啊？老子已经让你们占了大便宜了。二龙他去哪儿了？二龙，这找他啥事儿啊？没事就不能找他了吗？这我我哪知道啊？人家是队长，那么多事儿。<笑>你是不是有事瞒着我啊？哎呦，我有啥事瞒你呀、啊？<笑>哎、呃，你骗不了我。你要是真不知道，早就说不知道了，干嘛不让我问啊？你心里有鬼。嗯嗯，快说。哎呀。这二龙吧，去抢鬼子粮食了。你说什么？他一个人去的？不是，和翠翠他们。什么是我的事儿？干嘛不告诉我？我就知道你会生气，所以就没敢告诉你。这这么大的事儿，狗子他们打探回来消息说二鬼子的人马不多，二龙觉得他们几个能应付，所以就没叫你。不是，哎。这不我也没去嘛，是不是？所以啊，哎，你不去也很正常。以后打鬼子的机会多的是，对吧？呃，这我先忙去了啊。站住！站住！他们跑哪儿去了？一转眼就不见了。看样子，他们不抓到马老三是不会回来了。这样吧，我们分头找，你往那边。好，你往那边。好发生什么事了？有有两个人跟二鬼子打起来了，在哪里？在在那边。狗杂种，你不是挺狂的吗？来啊，起来啊，看什么呢啊？起来啊！来！
翠翠，啊，你们去结梁，干嘛不告诉我一声啊？哦，这是二龙的主意，他决定的。是不是你们还把我当外人看呢？没有，怎么会呢？你误会了，白狐。我们大家从来没有把你当外人看。哎，二龙，啊，怎么样？没有，还没找到他们，真让人担心。你追过去没有发现什么吗？我在屋里看到有打斗的痕迹。还有村民看到他们在打架，后来找了一天也没找到他们。会不会他们有什么危险啊？哎，你们到底在说什么呀？发生什么事了？狗子和福生去抓马老三，还跟他们打了一架，后来就不知所踪了。马老三的功夫不差，狗子和福生不会是他的对手。啊，你的意思，你的意思，他们会被抓？这可不好说。福生，你没事吧？没事。都怪我粗心大意，我也没想到这老王八蛋这么厉害啊！也不知道他们会怎么对付我们，大不了就是一死，怕什么呀？脑袋掉地就晚大个八。哟，我当谁来了？来了两条小鬼子的狗。小兔崽子，还他妈嘴硬！信不信我一枪崩了你呀、啊？跟他们斗什么嘴呀、啊？哼，我知道，你俩是二龙的好兄弟，打死你们，你们也不会说出邮局队藏身的地方。黑狼，这可不一定啊。你把这老杂种的头砍下来，给我当球体，我就告诉你，他妈的，我我黑狼，我劝你还是死了这条心吧，别在我们身上浪费时间了。我还真不想在你们俩身上浪费时间。行，那我呀，就给你们两个来个痛快的。哼，我谢谢你啊，我来这儿就没想着活着出去，要杀要剐，随便你们。你瞧瞧，你瞧瞧，哼，行，嗯，真行，来人，拉出去毙了！嘿嘿，走，慢着，黑狼，你这是干什么？把他俩毙了呀！他们暂时不用杀，少佐找你有事。给我严家看守。嗨嗨打人，说明他打的不够啊！要么再来招猛的，你就别那么多废话了。你想怎么着随便，小心我不带皱一下眉头。黑狼，你到底又想干什么？想干什么？到时候你们就知道了。少佐。不是男人呐！你是放开我！不是，放开我
，小绿云，马上把他们抬走，不然这里会出大事。嗨，把他们抬出去！嗨嗨。在哪儿啊？哎，狗子，我们怎么会在这里啊？我也不知道。哎，你还记得吗？咱们昏迷之前，明明是在牢房里头，怎么会跑到这儿来了？啊，对对对，我记得有一个穿白色衣服的，给我们打了一针，然后……哎，你看看，你看，你有没有什么不对劲的地方？没什么呀，我觉得挺正常的。嗯，我也没什么问题。奇怪了，别想那么多了。既然我们已经出来了，赶紧走吧。哎，等一下，副厂，副厂，现在还不能回去。我跟你说，这一定是鬼子的诡计。鬼子把我们放了，好让我们带他们去找游击队的大本营。咱们千万不能回去。对。你说的对，小鬼子那么狡猾。那，咱们先不回去，找其他地方去，观察一下后面到底有没有人跟踪我们。那我们朝反方向走。好。狗子，咱们一路走来，没有发现有人跟踪我们啊。我看还是小心点吧，咱们已经失手被抓了一回，不能再大意了。狗子，依我看，根本就没有人跟踪我们，咱们还是回去找连长他们吧。哎哎，你想干什么？我不是跟你说了吗？咱们现在不能回去。咱们现在要是回去，就把兄弟们给害了。这帮王八蛋怎么可能轻易放了我们？这里面一定有诈。说不定，他们在离我们很远的地方，隐藏的很隐秘呢。总而言之，我们不能回去。好吧。我听你的。那儿有口井，咱们弄点水喝。是什么人呢？啊，老伯伯，我们是路过的，想找点水喝。喝吧，喝吧。老伯啊，我跟我兄弟两个人也没什么地方住。您看，天色已晚了，您这儿方不方便让我们借宿一晚呢？助人为乐。有何不可？反正啊，我就是个糟老头子，你们若不嫌弃，就住下吧。谢谢老婆。二龙，二龙，怎么样？有消息了吗？我收到的消息很奇怪啊，黑狼居然把狗子和福生他们给放了。啊，你没听错吧？黑狼把他们放了啊
，消息肯定是没错，但是为什么把他们给放了，我也不清楚。我知道了，黑狼肯定是故技重施，先把他们给放了，然后再跟踪他们来这里。嗯，这可能是唯一的理由了。但是我相信辐射他们绝对不会轻易上当，不可能回来的。没错，这么说他们给放出来了，就算是被跟踪，也总比在军部里面要救他们容易。嗯。嗯这样吧，我们先做到最坏的打算。老蔡，哎，通知各小队，随时做好撤退的准备。好，我马上去通知。嗯，兄弟，我们赶紧去找他们，让他们两个早日脱险。好，那咱们带人分头找他们去。好，走。啊奇怪啊！高三，如果真的有人跟踪咱们的话，这晚上应该有人守着屋子才对啊！外面看起来完全没人的样子，难道我们已经摆脱跟踪了？去去去！我都已经把你害成这样了，我们要这么回去，不就连累所有人了吗？现在我后悔都来不及。那现在怎么办呢？哎，要不这样吧，趁现在天黑，咱们偷偷的跑出去，这样也可以摆脱他们的跟踪。嗯，行，现在也没别的办法了。跑不动了。哎，狗子，咱们跑了这么远，就算鬼子踩着风火轮，我看他们也不可能追上咱们了。看来我们这次啊，真的摆脱他们了。要我说啊，这鬼子肯定是一时疏忽，或者是出了什么意外，才把咱们跟丢了。看来咱们这次是行大运了。我也这么想。狗子，咱们现在就回去吧。<咳>回不去，太远了，咱们跑也没那么多力气啊。我看，在这儿休息一会儿吧。乌云好云，我觉得头真的很晕啊。别说话了，别说话了，兄弟，咱们休息会儿。休息会儿。哎，啊，那有个房子，去看看吧。有人吗？有人吗？连长，啊，嗯，嗯，好，连长，这是怎么了？出去再说，走。连长，那个人好像死了，看他的状况，肯定是感染了瘟疫而死。瘟疫？如果是瘟疫的话，那情况就严重了。我想狗子跟富生，如果看到这种状况的话，肯定会离开。嗯、现在不知道他们躲哪儿去了，再找找吧。
不上，快起来了，咱们赶紧回游击队去。福生，福生，醒醒！你怎么会发烧这么严重啊？肯定睡着着凉了。哎，走，咱们赶紧回游击队去。来，我背你。如果现在他们已经脱险的话，应该也回来了，会不会？我也这么想的。二楼，哎，杨队长，翠翠，你怎么回来了？我带人在山上找了一天一夜，还是没发现狗子和福生，真是奇怪。你说他们能去哪儿呢？我们要扩大搜索范围，多带些人去找。啊、既然要扩大搜索范围，那肯定要增加人手。杨队长已经忙了一整天了，我带人替他去找吧。你去，对，狗子福生出的事，我不能袖手旁观。我跟蒋老四分头找，就算把这个山翻个底朝天，也要找到他们。好，就这么办，咱们分头去找吧。好，白虎，谢谢你啊。好，走吧，嗯、走。你发烧怎么会这么严重啊？没事，我们赶紧回去，休息休息就好了。放我下来，我我不行了。你在瞎说什么东西啊？咱们要从鬼子那儿逃出来，一定没事的。回游击队，我给你抓点药，咱们休息两天啊。身上做了手脚，狗子，福生，福生，狗子，福生，狗子，连长，别找了，咱们都找这么长时间了，他俩肯定诚心躲着咱们呢，要不咱们回去等消息得了。不行，说不定他们在哪里，等我们救援，再找找吧。哎呀，没事吧？啊，队长。队长，怎么样，老四？怎么样？我找到狗子他们人了。啊，在哪里？走，跟我来。好，走。狗子，狗子，狗子，狗子，你过来，站住！你们快走！怎么了？连长，我们两个被小鬼子抓住之后，他们不知道在我们身上注射了什么东西。福生到现在还昏迷不醒，他脸上起了小点子，我也浑身发烫，耳朵也开始出血了。这到底怎么了？你中了什么毒啊？我也不知道是什么病毒，我们一直还在想呢。我俩还以为我们是，我们是自己跑出来的。现在想一想，小鬼子就是故意把我们给放了，因为这病毒很可能会传染。嗯、我们。
们现在不能回去，连长。如果我们现在回去的话，把大家传染就糟了。<笑>你告诉我，你们是不是去过一个农舍，还遇到一个老伯？是老伯收留了我们一晚，他死了，他的症状。跟你们完全一样。刚开始的时候，我以为他中了瘟疫，原来他是中了鬼子的毒。他他是被我们害的。狗子，不用伤心，这不能怪你。连长，你别安慰我了，我跟福生一定是没得救了。你们快走！你们别管我们了，你们快走吧。你,你别乱说了，你肯定有救的，给我点时间，我肯定会找到解药。连长，都是我不好。我不该自作主张把福神带出来，不然他不会被我害了。你们快走吧，我我不能再连累你们了。你们快走吧，我求求你们了，你们快走吧。你别再说了，我们是兄弟，亲如手足，我怎么可能不管你？给我点时间，我肯定可以救到你的。连长，别再为我们冒险了，我会把你们害了。你现在告诉我，福生他怎么样？一直昏迷不醒，福生本来身子就弱，我就怕他坚持不了多久了。狗子，你听我说，你一定要坚持住。现在还没到最困难的地步，给我时间。你相信我，我肯定能救你们。相信我。前面有个破屋，我先带福生过去，你们谁都别过来，听到没有？阿、啊、豪待一阵吧，老头、老四，你们就留守在这儿，好好照顾他们。他们有什么需要的话，尽管给他们。嗯，最重要的，要多鼓励他们，让他们有信心，让他们知道我们不会放弃他们的。我先回去找一个郎中，顺便带点吃的过来。你放心吧，队长，记得你们要小心，不能受到传染。兄弟
，一切都靠你们了。啥？狗子和福生中毒了？怎么样？中的什么毒？严不严重？现在还不清楚中的是什么毒，但是可以肯定，这病毒传染性很强，估计他们也撑不了太久了。日本鬼子本想让他俩把病毒带到游击队来，但是在半路被狗子识破了。这鬼子也太卑鄙了，用这种手段想害死我们所有人啊？那。那福生和狗子现在在什么地方？在十里外的那个破屋。不行，我得去看看他们。我也去。来，等等、呃。现在还不行，我担心你们会受到感染。连长，我们不怕死，我们都是一起出生入死的好兄弟。要死也得死在一起。连长，无论如何我得去看看他们。万一他们真的死了，我会后悔一辈子的。我，这不是怕死不怕死的事，只是这样无谓的牺牲有价值吗？你们要是不小心被病毒感染上了，岂不是中了鬼子的奸计？你们俩这么冲动，是没有用的。二龙说的没错，我们现在当务之急是应该尽快找到解救他们的办法。嗯，我觉得小次郎会用这种手段，肯定是有解药的。目前最快的方法就是在小次郎身上搜查，看看有没有解药。嗯，有啥办法呀？啊，那个龟孙子啊，他身边那么多人保护他。他自己身手又好，要想抓住他，那是难上加难。再说了，要是有机会，还不早就想办法把他给弄死了。问题是，现在就算抓住他，他也不一定能交出解药啊。嗯，小次郎是不好对付，但是作为一个人，他总会有弱点。你指的是小丽媛？没错，小丽媛是小次郎的得力助手，很多事情他都知道。来，我们来分工。翠翠，你马上找一个郎中，想尽办法去医好狗子和梁福生。好。三炮，老蔡，你们现在去盯住小丽媛。是。好。我也跟老蔡过去吧。好吧。嗯、亲，博士，待会儿带你去的地方叫清溪口。那里离平坝镇有十几公里远，嗯，那边有个废弃的村庄，里面的居民早就撤离了。如果要建个实验室、嗯，那里是最好的地方。好，那我们一会儿就去看看。好，咱们先用餐，用完餐再出发。嗯，请。嗯、小丽袁少尉，您有没有看到少佐？有什么事吗？我有重要的文件要交给他。少佐去长沙了，晚上才回来。要是没有重要的事情。等他回来再说吧，也好，那我等他回来。小丽媛，这位是谁？你也不跟我介绍一下？<笑>这位是黄协军的机要秘书周云婉。周秘书，这位是从关东军来的松井博士，是少佐的贵宾。你好。嗯，周秘书长还真能干。年纪轻轻就当上机要秘书，不简单呐、啊！谢谢博士夸奖。不过，您是怎么从大老远的东北来我们平坝镇的呢？很简单，我来这里是想寻找一个合适的地方建立一个非常重要的实验室。周小姐，下午有没有事？如果有时间，可以跟我们一起去一趟清溪口。听说那里山清水绿，环境优美。周小姐正好可以放松一下心情。实在不好意思，我下午还有些事要处理，改天吧。啊，真是太遗憾了。祝你们玩的尽兴。小丽媛，今晚可否帮我约一下周秘书一起吃个饭？哼，放心吧，博士，我会安排的。嗯，请。小丽媛出来了，妈的，总算出来了。请。小丽媛身边还有个人，这个人是谁啊？
虽然没穿军装，但肯定也是日本人。起。嗯。小丽远还帮他开车门，这个人不简单，一定是重要人物。嗯。什么？少废话！快说！是从东北来的日本博士。是军人吗？他来干什么？关东军，来建实验室的。还有呢？没有了。他们今天去了哪儿？快说！我今天就只见了他一面，我什么都不知道。下午小丽园会带他去清溪口。这就是我知道的全部，都告诉你了。周云婉，我警告你，你已经泄露了机密。如果你敢回去向鬼子报告的话，鬼子一样不会放过你。聪明的话，就当什么事都没发生。听明白了没有？过了这片树林，就到了清溪口、嗯。这里风景很好，没人居住，看上去是一块天然的盆地。入口处还有一片树林阻遮挡，的确是个修建实验室的好地方啊。嗯、博士，嗯，不管发生任何事，不要担心，我会处理的。会出什么事啊？给我滚出来！啊啊、博士，你在这里躲着，我去对付他们。你们在我兄弟身上放了什么毒？快把解药拿出来！原来是为了这件事情。这位是松井博士，他应该可以解答你们的问题。不过在这之前，你们得先过了我这关。我以前从来就没有打过女人，但是今天，为了我的兄弟，我可以破例了。等等，老三，<笑>不要为这种人坏了自己的规矩。我一个人来就够了，你自己小心点。呀！呀！我，小宝没事吧？没事。老三，我答应了，再来，我一定要收拾了这个女的。少废话了，一起上。
不是和狗子比较重要，咱们有这家伙就行了。他是一个日本博士，从东北派来的。可说，怎么样才能解毒？我的兄弟中了什么毒？说了你也不懂。叫鼠疫杆菌，是一种传染性极高的疾病，所有的感染者都会死去的。不你，给我滚蛋！竟然用这样的手段来害人！快说，解药在哪儿？你想要解药，根本没有解药，这是静脉注射，统统都会死的。神仙来了也救不了。你，过来！怎么救兄弟？快说！别做梦了，死几个中国人算什么？哎呀！哎呀